বন্ধুরা কেমন আছো আমি গত ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম লেসন সিক্সটিন একটা মেন বই টেক্সট বুক অর্থাৎ তোমাদের ক্লাসে ফটো ডে বই থেকে যে গল্পটা পড়িয়েছিলাম সেটা হলো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা ছিল ওই থেকে আমরা এই যে লার্নার কমিউনিকেটিভ হেড ওয়ে বইটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একটি মডেল কোয়েশ্চেন পড়বো মডেল কোয়েশ্চেন তোমাদের হেড ওয়ে যে বইটা আছে সেই হেড ওয়ে বইটা এখান থেকে বের করো এই যে দেখো অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার কত হেড ওয়ে বই চারশো দশ নম্বর পৃষ্ঠা মডেল কোয়েশ্চেন সতেরো কত নম্বর পৃষ্ঠা মডেল কোয়েশ্চেন সতেরো নম্বর পৃষ্ঠাটা বের করো অর্থাৎ চারশো সতেরো পৃষ্ঠা বের করো চারশো দশ নম্বর পৃষ্ঠা বের করো এখানেই আবার একটু গল্পটা দেখি আমরা প্রথম এই ব্যাপারটা মডেল কোয়েশ্চেনে থাকে কি মডেল টেস্টে প্রথমে থাকে সিন পার্ট তারপর থাকে আনসিন পার্ট আবার সিন পার্টটা আর সিন পার্টটা আবার দেখি মরে আমি ইজ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স যেটা আমরা গত গল্প আলোচনা করেছিলাম এখান থেকেই তোমাদের কি থাকবে এখান থেকে গল্পটা আবার পড়াই মরে আমি ইজ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স ইনে গভর্নমেন্ট স্কুল ইনে রাজশাহী রাজশাহীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট স্কুল সরকারি বিদ্যালয় মরিয়াম ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে আর মাদার ওয়ার্ক ইনে অফিস অ্যান্ড হার ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান তার মা অফিসে কাজ করে তার বাবা একজন ব্যবসায়ী মরিয়াম ইজ ভেরি ফাউন্ড অফ হার আন্ট হার ফাদার সিস্টার সুরাইব এবং হু লিভস ইন দ্য অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য সেম টাউন অন ফ্রাইডে সি অফেন গোস টু হার আন্ট প্লেস অফ দ্য স্পেন্ড টাইম উইথ হার এই গল্পটা আমরা তোমাদেরকে আমি কালকে গত ক্লাসে আমি সুন্দরভাবে পড়িয়েছিলাম আজকের আমরা মডেল কোয়েশ্চেনটা পড়বো বন্ধুরা তো আমরা চারশো দশ পৃষ্ঠার যে মডেল কোয়েশ্চেন সতেরোটা দেখতেছি মডেল কোয়েশ্চেন সতেরোটার আমরা এই আজকের সমাপ্ত করব প্রথমে রয়েছে কি চারশো এগারো পৃষ্ঠা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে চারশো এগারো কারেক্ট সেন্টেন্স আছে কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য বিলিভ দ্য হার মাদার ওয়ার্কস ইন অফিস অ্যান্ড হার ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান হি ওয়ার্কস ইন এ বিজনেসম্যান শব্দটার সমর্থক শব্দ কী আছে এখানে আছে অফিসিয়াল ট্রেডার এক্সেসিভ প্রফেশনাল এখানে ট্রেডার অর্থাৎ এখানে যে শব্দটা আছে তার অর্থ হচ্ছে কি ট্রেডার মরিয়াম ইজ এ ভেরি ফাউন্ড এটা তো সমর্থক শব্দগুলো যেগুলো আছে সেম সিমিলার ওয়ার্ডস বা সিনোনাম সেই শব্দগুলো আমরা ডাক দেবো এই জন্য কত মার্ক পাবো দশ মার্ক পাঁচ মার্ক পাবো দশটা করতে পারলে আমরা কত সেম টাউন Who is the following word? Not the synonym of the same. Same or the same is the same. Who is, is the following word? Not the synonym of the word same. Same is the same. No, it's different. It's not the same. Different or the same is the same. Same or the same is different or the same. Or the synonym of the same. সমার্থক এখানে সিনোনাইম বলছে না বলছে সিনোনাইমের অপরিচিত শব্দ ডিফারেন্ট শব্দটা আসবে নন অন ফ্রাইডে অপেন হি গট হার আন প্লেস স্পেন্ড ইন হার দ্য স্পেন্ড স্পেন্ড অর্থ অবশ্যই স্পেন্ড অর্থ দিয়ে কী হচ্ছে এক্সপেন্ডেন্ট এক্সপেন্ডেন্ট মিনস সেভ ওয়ার্ড কালেক্ট অর্থাৎ এখানে সিনোনাইম হলো ওকে কালেক্ট এইখানে এই যে শব্দগুলো আছে তোমাদের বইতে করাও আছে তোমরা একটু বইগুলো দশটা শব্দ করবে এডিশনাল এর কোয়েশ্চেন আছে এরপর হলো একটা রিডিং টেক্সট একটা রিডিং একটা রিডিং একটা সিন প্রেসেস থাকবে সেই সিন প্রেস মডেল সতেরোতে সিন প্রেসেসটা দিয়ে আমরা পড়বো এখান থেকে কত মার্ক থাকে দশ মার্ক থাকে এই দশ মার্কটা আমরা কেমনে পাইতে পারি সেটা একটু পড়ি গল্পটা একটু পড়তে হবে গল্পটা পড়ে আমরা দশ মার্ক পেতে পারি দেখো বন্ধুরা এই নাম্বার দশটা পাওয়াও কিন্তু খুব সোজা এখানে আছে ওয়ান্স এ লাউন অফ সিটিং বিসাইড এ রিভার এই গল্পটাও তোমাদের আমি পড়িয়েছিলাম অন্য একটা ইসের মাধ্যমে সাডেনলি শি লুক অফিস দ্য ওন দ্য রিফ্লেকশন অফ থট এ একটা নদীর তীরে একটা সিংহ বসেছিলেন এবং হঠাৎ করে তার নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আশ্বাস দেন তো হইলেন মাই মিন্স ইজ টু ওল্ড মাই মিন্স অর্থ এই মিন্স অর্থ কি এম এন ই মেন অর্থ কি তার কেশর সিংহের কেশর টু ওল্ড আমার কেশরগুলো অনেক পূরণ হয়ে গেছে আই নিড নিউ হেয়ার স্টাইল আমার নতুন করে হেয়ার স্টাইলের দরকার আছে এখন দেখো বন্ধুরা দি লাউন টেন্থ রোড জোরে গর্জন করলো আই এম দ্য কিং জঙ্গল ম্যান ডাজ নট নো ফিট অফ কিং আমাকে এই কেশর আমাকে ভালো দেখাচ্ছে না হি ডিসাইড টু পাস ইন টু দ্য রিভার সে নদীর পরে থাবা দিয়ে চিৎকার করলো ইন দ্য রিভার এই যে পা পা শব্দ অর্থ কি মানে থাবা ইন দ্য রিভার ট্রাই দ্য ডিসপারলি ইন স্মুথ হিজ মেন ফ্লপ ইট অল আপ ইট দ্যাট উইল ইস সুইট ইউ 
the zebra said uh, zebra kichu bollo yes it will deliver better than ei golpo ta porchi ekhan theke amra dekho bondhura ami 10 minute video ta shesh korbo eti amar ekta e tar por ami chesta korbo joto tuku pari tomader ke e dite ekhan theke ei golpo ta theke achi ki ami golpo ta tomader ekta video diye dichi je kan sim process hishebe chilo ekhon now write the answer the following question of in the script ei golpo theke pasta proshno ache ei pasta proshno tomake jante hobe pore proshno ki gulo ki jemon ache where was the lion sitting on lion ta singho ta kothay boshe chilo তোমরা তো জানো যে সিংহটা নদীর ধারে বসেছিল হু আর সিটিং বিসাইড দ্য রিভার নদীর অপর তীরে কে বসেছিল হোয়াট ডিড দি হি লুক অ্যাট হার তাকে দেখতে কেমন মনে হয়েছিল এবং তো হোয়াট ডিড হি থিঙ্ক অ্যাবাউট হিস মিন তার কেশর সম্পর্কে কী চিন্তা করেছিল হোয়াট ডাস হি নিড তার কী দরকার ছিল এই যে প্রশ্নগুলো আছে আমরা যদি গল্পটা পড়েই থাকি গল্পটা আমরা আগের ক্লাসটা যদি ভিডিওটা দেখি যে আমরা গল্পটার সকল প্রশ্নগুলো পারবো সুন্দর বন্ধু এডিশনাল কোয়েশ্চেন আসছে যে হু ইজ দ্য লুকিং অব দ্য কিং জঙ্গল কে জঙ্গলকে কে দেখাশোনা করতো হোয়াট ডাস দি দ্য কিং ফিট এই গল্পটা পড়লে আমরা নাম্বার পাবো এখান থেকে আস্তে আস্তে রিডিং টেস্ট আনসিন প্রসেস থাকবে যে আনসিন প্রসেসটা আবার পড়াতে হবে তোমাদের মোহাম্মদ কায়কুবত অসবন দেখো রিডিং দ্য আনসিন প্যাসেজ এই প্যাসেজটা আমরা পড়বো অর্থাৎ কোন বইতে পড়তেছি আমরা হেডওয়ে বই বই কিন্তু তোমাদের মনেই করতে হবে বই কোথায় হেডওয়ে বই পৃষ্ঠা নাম্বার চারশো চৌদ্দ মডেল কোয়েশ্চেন সতেরো মোহাম্মদ কায়কু ওয়াজ অন মে ফার্স্ট মে নাইনটিন ফিফটি ফোর ইন মানিকগঞ্জ বাংলাদেশ মোহাম্মদ কায়কুবত উনিশশো চুয়ান্ন সালের পয়লা মে মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন হি ইজ দ্য কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট তিনি একজন কম্পিউটার এড কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এডিটর অ্যাথর অ্যান্ড দ্য কলামিস্ট ফর বাংলাদেশ তিনি ছিলেন কি বাংলাদেশের এক গাধারের কম্পিউটার বিজ্ঞানী শিক্ষক লেখক ও কলামিস্ট ঠিক আছে হি ফার্স্ট এম এস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম ওড়িশা উদিশ উড়িষ্যা মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি সে উড়িষ্যা মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন হি পাস এম এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং সে এম এস ইউনিভার্সিটি নাইনটিন সেভেন্টি নাইন উনিশশো উনাশি সালে পিএইচডি ফর্ম ফিনল্যান্ডস ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়া ইন নাইনটিন এইটি সিক্স উনিশশো পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো ছিয়াশি কায়কোবাত ইজ দ্য পায়োনিয়ার পাইনিয়ার ইন ইন্ট্রোডিউসিং দ্য সায়েন্স অলিম্পিক অর্গানাইজড বাই বাংলাদেশ একাডেমি সায়েন্স ইন ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য অলিম্পিক ইন বাংলাদেশ এখানে আছে কি বিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড প্রচলন করার অগ্রদূত হিসেবে কায়কুবাদ পরিচিত এখন অলিম্পিয়াড একটা অঙ্কের অলিম্পিয়াডে সি রোড এ নাম্বার অফ বুকস অফ দ্য রেশনাল ম্যাথমেটিক্স কারেন্টলি হি ইজ ইজ দ্য প্রফেসর অফ দ্য কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আছেন অ্যান্ড টেকনোলজি হি ওয়াজ দ্য ভিজিটিং প্রফেসর অব দ্য কিং হি ইউনিভার্সিটি অ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তিনি দক্ষিণ করে কিং হি ইয়া প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর এখন সাউথ কোরিয়া দি চাইনিজ ইউনিভার্সিটি হংকং অ্যান্ড নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ঢাকা তিনি ঢাকা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর এবং তিনি হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন এখন এখান থেকেই আমাদের এই এই আনসিন প্যাসেসটা থেকে থাকবে কি মার্ক প্রথমে থাকবে তোমাদের একটা টেবিলের মতো এখান থেকে দশটা পাঁচটা সেন্টেন্স লিখতে হবে দশটা লিখতে হবে দশটা থেকে আমরা কত মার্ক পাবো পাঁচ মার্ক পাবো কাকুয়া বর্নিন কত সালে কত সালে এখানে লিখব ন্যাশনালিটি তার জাতীয়তা কি বাংলাদেশে অকুপেশন কী ছিলেন তিনি একজন লেকচারার ছিলেন প্রফেসর ছিলেন একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন তারপর এই যে কথাগুলো এখানে লেখবো অকুপেশন লিখলাম এডুকেশন তিনি কোথায় কোথায় পড়াশোনা দিন নাম্বারে লেখবো ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েশন অর্থাৎ তিনি এম এসসির করার পরে যে সব জায়গায় ফিনল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এম এস করছে অস্ট্রেলিয়ার সেই জিনিসগুলো লেখো এখানে থাকবে দশ মার্ক দশটা থাকবে দশ দিকে আমরা পাঁচ মার্ক পাবো দেখলাম আমরা আনসিন প্যাসেজটা এখন দেখো রিড দ্য টেক্সট ইন দ্য আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এর আরও একটা গল্প আছে এখানে এই গল্পটা থেকে তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকবে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের করতে হবে তা বন্ধুরা আমরা একটু দেখি গল্পটা কি আছে দেহান মোহাত আরজু পোয়াজ এ টিচার অর্থাৎ দেওয়ান মোহাম্মদ আরজব একাধারে শিক্ষক পলিটিশিয়ান রাজনীতিবিদ জার্নালিস্ট অর্থাৎ সাংবাদিক ফিলোসফি অর্থ দার্শনিক অ্যান্ড দ্য অ্যাডভোকেট অব দ্য ওমেন্স প্রোগ্রেস দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ আসরাফ একাধারে একজন শিক্ষক লেখক রাজনীতিবিদ সাংবাদিক দার্শনিক ও নারী উন্নয়নকারী হি ওয়াজ দ্য বর্ন ইন সুনামগঞ্জ তিনি সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ইন নাইনটিন 
1998 সালে ইন 1993 হি ওয়াজ দা অনার্ড এজ দা ন্যাশনাল প্রফেসর ইন বাংলাদেশ তিনি 1993 সালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন হি ওয়াজ দা সাপোর্ট অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ঠিক আছে তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন হি ওয়াজ দা সাপোর্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অর্থাৎ বাংলা ভাষার সমর্থক ছিলেন বাংলা ভাষা যে স্বাধীনতা বাংলা ভাষা যে রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবি উঠেছিল সেখানে তিনি দাবি দেওয়া নিয়েছিলেন আজরা পাস্ট বিএ ইন দ্য ডিস্টিংশন ফ্রম দ্য মুরারিসাদ কলেজ উনি মুরারিসাদ কলেজ এম সি কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংশন অর্থাৎ মেট্রিক পাস করেন ইন সিলেট নাইনটিন থার্টি রিসিভ টিএমএ ফিলোসফি ফ্রম ইন দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি উনিশশো সালে এম এ পাশ করেন হি জয়েন্ট সুনামগঞ্জ কলেজ অ্যাজ এ টিচার নাইনটিন সুনামগঞ্জ কলেজে তিনি উনিশশো সালে শিক্ষকতা শুরু করেন হি টট পার্ট টাইম অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি তিনি বেশিরভাগ সময় ফিলোসফি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অফ ইউনিভার্সিটি ঢাকা এবং ইউনিভার্সিটি ঢাকায়ও তিনি শিক্ষকতা করেন ফর্ম উনিশশো তেয়াত্তর টু উনিশশো নব্বই উনিশশো তেয়াত্তর থেকে উনিশশো নব্বই সাল পর্যন্ত ঢাকায় শিক্ষকতা ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা করেন হি গোয়াট এ ফলোইং অ্যাওয়ার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অ্যাওয়ার্ড উনি অনেকগুলো পদক পেয়েছেন যেমন স্বাধীনতা পদক একুশে পদক ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম সলিডারি প্রাইজ ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্য পুরস্কার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রাইজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রাইজ অ্যান্ড সুনম অ্যান্ড সিরাজুম আর্টিস্ট দীপং অতিশ দীপক প্রাইজ অতিশ দীপঙ্কর প্রাইজ অ্যান্ড হি ডায়েট সিলেটে কোথায় বাস করে সেই গল্পটা আমাকে বলতে হবে এই এখান থেকে সে পাঁচটা প্রশ্ন লিখবো পাঁচটা প্রশ্ন পাঁচ মার্ক পাবো এরপর আছে কি উইথ কলস এখানে অর্থাৎ উইথ কলস টা আমরা সবাই চিনি উইথ কলস এ কি থাকে এখানে দেখো বন্ধুরা উইথ কলস আছে চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর এখানে বিভিন্ন প্রশ্ন আছে তারপর আছে যে কি স্টোরি রাইটিং আছে ইম আবার দেখি এই ব্যাসেসটার মধ্যে কি আছে আমরা সময় শেষ দশ মিনিটের বেশি হয়ে যাচ্ছে স্টোরি রাইটিং আছে ইমেইল আছে ডায়ালগ রাইটিং আছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং আছে তো আমরা বন্ধুরা ডায়ালগটা আমরা শিখব আজকে পরবর্তী ক্লাসে তোমরা এই এই মডেল কোয়েশ্চেন সতেরোটা গত আগামী সপ্তাহে তোমরা সুন্দর করে দেখবে এবং পড়বে তোমাদের মনে থাকে যেন চারশো দশ নম্বর সম্পূর্ণ নম্বর পে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এখানে শেষ করছি